Not 5, block 2, arbetsplats 3, aritmetiska talföljder och summor. En talföljd är aritmetisk om differensen av två på varandra följande element är konstant. Det vill säga, tittar vi på det här exemplet, tittar vi på differensen mellan två på varandra följande element så ser vi att den i det här fallet hela tiden är 3, det vill säga att den är konstant. Och så är vi alltså att differensen för den här aritmetiska talföljden är 3 och det betecknar vi då med D. Så här är D3. Nästa exempel så ser vi att D är 6. Det vill säga differensen mellan två på andra följande element är hela tiden 6. En aritmetisk talföljd kan skrivas med hjälp av en formel. Så om vi har en aritmetisk talföljd, A1, A2, A3 och så vidare, så kan varje element AN skrivas med hjälp av AN är lika med A1 plus N minus 1 gånger D. Där A1 då är det första elementet i talföljden och D är talföljdens differens. Differensen måste självklart vara konstant och n då är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare. Tar vi till exempel talföljden 2, 8, 14, 20, 26 så kan vi då skriva den med hjälp av den här formeln som då an är lika med 2 som första elementet är 2 plus n minus 1 gånger 6. Eftersom vi har en differens här som är 6. Skriver vi om den där så kan vi skriva den lite snyggare som 6n minus 4. Det vill säga an är 6n minus 4. Vill vi sedan summera elementen i en aritmetisk talföljd så får vi något som vi kallar för en aritmetisk summa. Summa betecknar vi med s och summan sn av de n första elementen i en aritmetisk talföljd a1, a2, a3 kan vi då beräkna med den här formeln. Sn är lika med n gånger a1 plus an genom 2. a1 är ju då första Termen i den summa vi vill beräkna. Och an är den sista. n är då antalet termer vi har i summan. Men två, det är en två. Om vi tittar på ett litet exempel där vi får med det mesta av det vi pratat om idag. Så har vi här att en aritmetisk talföljd så är a5, 19 och d, 3,2. Ska vi börja med att bestämma de tre första elementen. Och då kan vi göra som så att vi kan bestämma a1 med hjälp av vår formel för att med ett aritmetiskt talföljd. Formeln såg ut på det här sättet. Vi vet i vårt fall nu att a5 är 19. Så... Då sätter vi in 19 här i vänsterledet så då får vi att 19 är lika med a1 plus 5 minus 1 eftersom a5 var 19 va? så har vi en 5 där. Och så då multiplicerat med 3,2 som var vår differens. Med lite enkel ekvationslösning så kommer vi då fram till att a1 är lika med 6,2. Vill vi sedan ha ut a2? Och då tar vi a1 och sen adderar vi differensen 3,2 och får då 9,4. Samma princip för att få ut a3 att vi adderar 3,2 på a2. Så då har vi alltså 9,4 plus 3,2 är 12,6. B-uppgiften går då sedan ut på att bestämma det 21 elementet i den här talföljden. Det vi bestämmer då är alltså a21. Använder vi formeln igen då så 
får vi att a21 är lika med a1, alltså det första elementet. Det beräknar vi här, att det var 6,2. Plus 21 minus 1 gånger 3,2. Och 21 får vi för att det är 21 elementet vi är ute efter. Och då får vi 70,2. Och sen på c-uppgiften ska vi bestämma summan av de 21 första elementen. Då får vi alltså en aritmetisk summa med 21 stycken termer. Och använder vi formeln då för aritmetisk summa. Då såg den ut som så att nu ska vi bestämma summan av de 21 första elementen. Då är n 21 gånger a1 som är 6,2 plus a21 och den beräknar vi i b-uppgiften. 7,2 och så dividerar den med 2 så får vi 802,2.